Ciao a tutti, bentrovati o benvenuti nel mio corso di filosofia medievale. Nel video di oggi vorrei cominciare a parlare di Tommaso d'Aquino, ma prima di entrare nel vivo dell'argomento vorrei spendere anche qualche parola sulla scolastica, dal momento che non abbiamo ancora fatto un discorso onnicomprensivo sulla filosofia scolastica e che direi a questo punto va fatto perché di utilità senza dubbio alla comprensione profonda della figura e del pensiero di Tommaso in una scuola che tratta piuttosto male questo filosofo e poi all'università quei poveri docenti si mettono le mani nei capelli per le stupidaggini veramente grandi che alla scuola superiore vengono messe in testa ai ragazzi. Ora, data l'importanza di queste lezioni dedicate a Tommaso, nello specifico la lezione di oggi, che è introduttiva a Tommaso, sarà un po' più lunga, quindi come spesso consiglio fermate il video quando siete stanchi e poi tornate su di esso a mente fresca il giorno dopo, solo e se avete metabolizzato, altrimenti riguardate la stessa parte di video, non c'è nessuna fretta, ognuno deposita i concetti e le nozioni secondo i suoi tempi e il proprio stile cognitivo. Questa lezione, abbiamo detto introduttiva a Tommaso, sarà tra l'altro anche pubblicata su Twitter. Non le pubblico tutte, dal momento che a differenza di YouTube, dove l'incinità riesco ad arginarla meglio, su Twitter ho qualche problema al riguardo e l'ignoranza è immensa e dilagante. Ma diciamo anche che con voi che mi seguite da diverso tempo su YouTube, e lo stesso vale per i nuovi iscritti, anzi alcuni di provenienza a Twitter, che ringrazio e saluto per i gentili e propositivi commenti a video e sito, Problemi di interfacciamento e mancanza di civiltà non ne riscontro. Quindi chi mi segue anche su Twitter è più che benvenuto anche e soprattutto sul mio canale didattico. Quindi basta pubblicità personale e cominciamo subito partendo dall'analisi della parola scolastica che designa in senso generale tutta la filosofia cristiana nel Medioevo. Nei primi secoli del Medioevo il nome scolasticus designava l'insegnante delle arti liberali, cioè le discipline che costituivano il trivio grammatica, logica o dialettica e retorica e le arti del quadrivio, ovvero la geometria, l'aritmetica, l'astronomia e la musica. Successivamente anche il docente di filosofia e teologia cominciò ad essere chiamato Scolasticus. Il titolo ufficiale di questo docente era Magister e sui testi trovate l'espressione Magister Artium oppure Magister in Teologia e tale insegnante teneva le sue lezioni dapprima nella scuola del chiostro della cattedrale e poi successivamente durante il corso del basso medioevo nelle università. L'origine e lo sviluppo della scolastica sono dunque strettamente collegate alla funzione didattica, cioè all'insegnamento, che fu dunque quella specifica funzione che determinò la forma e il metodo dell'attività letteraria degli scrittori scolastici. Abbiamo parlato di insegnamento ed è giusto quindi spendere anche qualche parola sulle forme principali dell'insegnamento nelle università medievali. Tali forme sono essenzialmente due, la lectio, che consisteva nel commento di un testo, e la disputatio, che consisteva invece nell'esaminare un problema attraverso la considerazione di tutti quanti gli argomenti che si possono addurre pro e contro tale problema. La stretta connessione della scolastica con la funzione didattica non è un fattore accidentale ed estrinseco, ma è parte integrante della natura stessa della scolastica. Ogni filosofia nella sua natura è infatti determinata dal problema che costituisce il centro della sua ricerca ed il problema della scolastica era ovviamente quella di portare l'uomo alla comprensione della verità rivelata. Questo era insomma un problema di scuola, cioè di educazione, a cui associamo il problema della formazione dei chierici. E qui tocchiamo un tasto fondamentale per quei tempi, ovvero la coincidenza del problema speculativo e del problema educativo nel Medioevo, che giustifica pienamente il nome della filosofia medievale e ne spiega anche i tratti fondamentali. La filosofia medievale non è come la filosofia greca che fin dagli inizi si è sempre posta come ricerca autonoma che affermi la propria indipendenza critica di fronte ad ogni tradizione. Nella scolastica la tradizione religiosa è il fondamento e la norma della ricerca. La verità è stata cioè rivelata all'uomo attraverso le sacre scritture, cioè attraverso i dogmi della fede. E per l'uomo si tratta soltanto di accedere a questa verità, di comprenderla per quanto possibile mediante le proprie facoltà naturali, ma anche e soprattutto con l'aiuto della grazia divina, perché tale verità possa diventare fondamento della propria vita religiosa. 
Quindi ciò significa che in questa ricerca l'uomo non può fidarsi solo delle sue stesse forze, ma deve farsi aiutare dalla tradizione religiosa e dagli strumenti oppure dagli organi che la tradizione religiosa mette a disposizione. La Chiesa in primis, che è per antonomasia, guida, illuminatrice e garanzia contro l'errore. Da ciò si comprende l'uso costante delle auctoritates nella speculazione. Auctoritas è tanto la decisione di un concilio quanto un detto biblico oppure la sentenza di un padre della Chiesa, qualunque tipo di auctoritas. Il ricorso ad essa è cioè la manifestazione tipica del carattere comune e superindividuale della ricerca scolastica, nella quale il singolo vuole continuamente sentirsi appoggiato. Da qui deriva un altro carattere fondamentale della ricerca scolastica. Essa non si propone di formulare ex novo dottrine e concetti, ma al contrario il suo scopo è quello di intendere la verità già data nella rivelazione e non quella di trovare la verità, come era invece valido nella filosofia classica. Perciò la scolastica, esattamente come assume dalla tradizione religiosa la norma guida della ricerca, allo stesso modo assume dalla tradizione filosofica gli strumenti e il materiale della ricerca stessa, dapprima la dottrina platonico-agosteniana e poi quella aristotelica, che sono le filosofie che forniscono strumenti e materiale atto alla speculazione. La filosofia dunque, come tale, è soltanto un mezzo a servizio della teologia, tanto che nei manuali di storia della filosofia, e cito Nicola Bagnano a titolo di esempio che poi è il mio manuale, trovate il termine filosofia come ancilla teologie, ovvero filosofia a servizio della teologia. Naturalmente le dottrine e i concetti che vengono adoperati per questo scopo subiscono delle trasformazioni talvolta vistose e più o meno radicali del loro significato originario. Ma è anche vero che la scolastica non propone intenzionalmente questa trasformazione, ma il più delle volte non ne ha coscienza, dal momento che il senso della storicità le è estraneo. I filosofi classici, prelevati dal contesto storico a loro peculiare, sono considerati indipendenti dai problemi ai quali rispondono attraverso il loro pensiero e soprattutto indipendenti dalla personalità autentica del filosofo che ha elaborato una risoluzione di tali problemi. Nel Medioevo tutto viene posto sullo stesso piano, compresi i pensatori appartenenti ad epoche lontane e quindi anche lontani in termini di mentalità, che la filosofia medievale tratta comunque da contemporanei a cui è lecito togliere gli aspetti più caratteristici del loro pensiero originale per adattarli alle proprie esigenze. Su questi caratteri è fondata la qualificazione della scolastica come problema che indaga il rapporto esistente tra ragione e fede e la conseguente periodizzazione. Da questo punto di vista è evidente che il rapporto tra fede e ragione non è un problema di natura puramente speculativa, Emerge soprattutto il problema della parte che può e deve avere l'iniziativa razionale dell'uomo nella ricerca della verità e quindi nella direzione della vita umana dei singoli, vita anche e soprattutto associata, quindi componente politica. Tutto questo poi si confronta naturalmente con questioni di ordine cosmico e relative gerarchie. Insomma qui il problema che viene chiamato in causa è anche il problema della libertà che l'uomo può rivendicare per sé e il problema delle limitazioni che tale libertà incontra nelle gerarchie che governano il mondo. E infine viene chiamato in causa un altro problema, quello dei nuovi campi di indagine, ovvero la natura e la società, campi che si aprono all'uomo in una misura tale da consentire all'uomo stesso di rivendicare una maggiore autonomia per se stesso in quanto essere razionale. In tali termini il problema scolastico può essere agevolmente utilizzato per rendersi conto della varietà, delle concordanze e delle polemiche tipiche del pensiero che contraddistingue l'uomo del Medioevo nella sua totalità. L'ortodossia e l'eterodossia religiose fanno ugualmente parte di questo pensiero, come ne fanno parte le speculazioni politiche e il risorgente interesse, specie dopo l'anno 1000, nei confronti della natura e della scienza. La scolastica, come ricorda Nicola Bagnano, viene definita come la concordanza piena e definitiva di ragione e di fede, aspetto che in un certo senso è assolutamente caratteristico della sintesi tomistica. Vediamo brevemente la periodizzazione della scolastica. Tradizionalmente è possibile distinguere quattro fasi della scolastica. La prima è detta prescolastica e coincide con la rinascita carolingia. Nella prescolastica viene ammessa l'identità di ragione e fede. 
Nella seconda fase, che possiamo definire alta scolastica, che va dalla metà dell'undicesimo secolo fino alla fine del dodicesimo secolo, il problema del rapporto tra ragione e fede comincia ad affacciarsi e a porsi chiaramente come un'antitesi potenziale tra le due cose. Una terza fase va dal 1200 ai primi anni del 1300 e in questa fase assistiamo ai cosiddetti grandi sistemi scolastici che costituiscono ciò che si dice prettamente fioritura della scolastica. In tale periodo ragione e fede, pur essendo tra di loro distinte, vengono tuttavia concepite come strade che conducono in maniera armonica verso gli stessi risultati. L'ultima fase della scolastica, ovvero la quarta fase che comprende il XIV secolo, è invece caratterizzata dal dissolvimento dell'impianto scolastico stesso, dal momento che si arriva a riconoscere che il problema che indaga sul rapporto tra ragione e fede è insolubile, per cui ragione e fede appartengono a domini eterogenei. Noi oggi, introducendo Tommaso d'Aquino, ci concentreremo sulla terza fase, e poi successivamente parlando di Guglielmo di Occam, che in parte contribuirà alla dissoluzione della scolastica, invece ci affacceremo verso quella che sarà la fine della scolastica e la costituzione di ciò che sarebbe poi diventato l'impianto più maturo della scienza moderna. Trattata la scolastica, possiamo passare ad introdurre Tommaso d'Aquino. Cerchiamo di contestualizzare storicamente la figura di Tommaso, quello che Tommaso eredita e quello che Tommaso vive in termini di epoca storica, poiché le contestualizzazioni ragazzi e ragazze sono molto importanti, specie se siete studenti del liceo, perché in fase di interrogazione vi potrebbero essere chiesti collegamenti ipertestuali o interdisciplinari, che naturalmente sono importantissimi anche e soprattutto in un contesto di maturità e basilari, direi, quando ci si appresta a sostenere un esame universitario. Il XIII secolo, il periodo in cui Tommaso vive, è un secolo interamente segnato e dominato dallo scontro fra le due maggiori potenze politiche del Medioevo, il papato da una parte e il sacro romano impero dall'altra. Entrambe ambivano alla supremazia politica universale e perciò si scontrarono fino a quando lo scontro venne reso estremamente più complesso dopo il mille con la nascita dei comuni. Federico I Barbarossa combatte infatti contro la Lega Lombarda, che lo sconfigge a Legnano nel 1176, e con la pace di Costanza del 1183 l'imperatore si trova costretto a riconoscere l'indipendenza dei comuni italiani. Firenze, Pisa, Venezia si costituirono così come realtà cittadine autogovernate, come delle piccole repubbliche, e all'interno di queste realtà politiche, come sapete dalla storia, si scontrarono due fazioni, coloro che parteggiavano per il papato, i guelfi, e coloro che invece parteggiavano per l'imperatore, ovvero i ghibellini. Il Sacro Romano Impero entra in crisi. Tommaso nasce, vive e opera in un periodo storico caratterizzato dalla figura politica di Federico II, nipote del Barbarossa che pone il centro della propria corte in Sicilia e si schiera apertamente contro il papato il cui obiettivo è chiaramente quello di arginare la potenza politica della casata imperiale tedesca, e nelle alterne vicende che vedono opporsi la Chiesa e l'Impero, contemporaneamente assistiamo alla formazione delle monarchie moderne, che si consolidano lentamente, così come le autonomie locali, e dunque le istituzioni tipiche del Medioevo, Chiesa e Papato, entrano in crisi, e con loro i sogni di quella supremazia universale che aveva dominato l'intero Medioevo. Brevemente, solo qualche accenno alla biografia di Tommaso, dal momento che qualsiasi manuale di storia della filosofia sicuramente vi fornirà notizie riguardanti la vita e l'operato di Tommaso in maniera molto dettagliata. Tommaso nasce a Roccasecca, nel Lazio, nel 1225, feudo tra l'altro di appartenenza dei conti d'Aquino. Studia a Monte Cassino prima e a Napoli poi, dove i suoi compagni di studio lo ribattezzano Bue Muto per il fatto che Tommaso aveva una struttura fisica particolarmente massiccia e soprattutto aveva un carattere molto schivo e taciturno. Tommaso entrerà poi nell'ordine dominicano e sarà anche allievo di Alberto Magno a Parigi e a Colonia, per poi insegnare lui stesso a Parigi, città che conferirà a Tommaso una grandissima fama e si avvera in un certo senso ciò che Alberto Magno disse di lui. Un giorno questo bue muto emetterà un mugito tale che ne risuonerà tutto il mondo. Nel 1259 Tommaso torna in Italia dove si dedica alla scrittura ed è infatti nel 1259 che Tommaso comincia a scrivere la sua opera maggiore, ovvero la Summa Teologie oppure Summa Teologica. Lo ritroviamo poi nel 1274 a Lione dove prese parte ad un concilio organizzato da Papa Gregorio X, ma in questo periodo Tommaso purtroppo è già malato 
E infatti sarà proprio nello stesso anno, nel 1274, che Tommaso si aggraverà morendo presso l'abbazia di Fossa Nova. Piuttosto che dilungarmi sulle notizie biografiche di Tommaso, per le quali vi rimando ai vostri manuali di filosofia, vorrei cercare invece di individuare alcuni punti fondamentali o cardini della filosofia di Tommaso, che poi andremo ad approfondire durante il corso delle successive lezioni. E direi ad occhio e croce che quando studiate Tommaso sarebbe bene focalizzarvi sui seguenti punti. Primo, rapporto tra fede e ragione. Secondo, metodo e argomentazione. Terzo, somma teologica. E quarto, rapporto tra Dio e il mondo. Anche se in realtà questi quattro punti possono essere idealmente compresi all'interno della Summa, che incarna in un certo senso la scolastica per antonomasia, tanto che ritroverete anche il tutto nella terza cantica dantesca, ovvero il Paradiso, che in un certo senso è una sintesi Summa della filosofia scolastica e ciò spiega come mai il Paradiso sia più complesso per gli studenti rispetto all'inferno e al purgatorio. Partiamo proprio dal rapporto tra fede e intelligenza, oppure fede e ragione, dal momento che con Tommaso assistiamo al tentativo da parte della fede di ricercare l'intelligenza, e dunque ci viene presentata una trasposizione razionale del contenuto di fede, tanto che con Tommaso si parla di teologia razionale, ovvero la sapienza intesa come conoscenza dell'assoluto accessibile alla ragione umana indipendentemente dalla rivelazione, e che quindi unisce in una sola anima tutte le religioni, tutte le rivelazioni e tutte le confessioni nella virtuale e attuale conoscenza del divino inteso come principio e causa prima del mondo, posizione che ritroviamo nella Summa. Si percepisce già una prima differenza rispetto al sentiero battuto da Agostino, la cui filosofia è intrisa di una mistura perfetta di beatitudine e angoscia, come estremi dell'esistenza umana, che non ritroviamo in Tommaso, che dal canto suo rimane fedele alla lezione aristotelica, per cui, più che gli estremi, a Tommaso interessa maggiormente una via di mezzo. Agostino ci poneva costantemente di fronte all'abisso tra essere e nulla, e questa scissione è la scissione che fende in primis anche l'anima umana, che vive perennemente il conflitto della volontà, nella perpetua indecisione di scelta tra il diavolo e Dio. In Tommaso tali tormenti vengono sedati, perché è con Tommaso che si arriva a costituire il primo sistema metafisico totalmente intellettuale e concettuale per quanto ricchissimo di esperienza e di storia. La vita umana, secondo la prospettiva di Tommaso, è assai meno drammatica e tragica rispetto alla visione agostiniana. Per Tommaso l'uomo, al pari di ogni cosa creata ed esistente, è sostanza finita. Ogni cosa che esiste, che è sostanza finita, segue cioè delle leggi scritte direttamente nella sua essenza, come se tali leggi fossero il codice genetico intimo della cosa stessa e che tra l'altro guida la cosa verso i suoi fini. Riguardo l'anima umana, il fine verso cui essa tende è la felicità e questo lo ritroviamo anche esplicitato chiaramente nel Paradiso di Dante. Vediamo ora come il pensiero di Tommaso si iscriva perfettamente nella nuova metodologia didattica all'interno delle università di cui il precursore fu tuttavia Abelardo, ovvero l'argomentazione come metodo. La somma teologica di Tommaso, internamente articolata in questiones disputate, era esattamente strutturata come si strutturava una lezione universitaria di quei tempi. In che cosa consiste una questio, ad esempio in ambito universitario? Questio significa domanda o problema, domanda che viene dunque posta in relazione ad un determinato problema. I problemi possono essere semplici oppure complessi fino anche a questioni abissali, come ad esempio Dio, a cui è dedicato nella Summa il De Deo. Nello specifico vediamo i passi della questio. Primo, il maestro propone una questione. Secondo, il maestro procede ad elencare determinate obiezioni, che sono di solito tre. Terzo punto, il maestro enuncia la soluzione. Punto 4, il maestro ne offre una trattazione dettagliata. E infine, punto 5, il maestro risolve una ad una le varie obiezioni prima avanzate. La somma teologica che si struttura in 512 questiones, secondo lo schema di cui i punti principali qui in diapositiva, affronta argomenti che toccano i dogmi fondamentali della dottrina cristiana, dalla creazione alla trinità, dal male all'uomo al cosmo, dal Cristo ai sacramenti, costituendosi come il più famoso e illustre trattato di teologia medievale che si rifà alla filosofia aristotelica e a quella agostiniana in campo teologico. Come abbiamo già detto, il discorso è incentrato interamente sul rapporto tra fede e ragione, 
e l'insieme delle dottrine filosofiche e teologiche da Tommaso elaborate e difese successivamente dai suoi seguaci prenderanno lo specifico nome di tumismo destinato ad avere una grande influenza non soltanto nel cattolicesimo ma anche nel pensiero filosofico. Un altro segmento principale del pensiero di Tommaso è il rapporto tra Dio e l'universo e ancora una volta a tal proposito ci rifacciamo al De Deo, cioè in un certo senso un po' al debutto della Summa in cui l'autore ci lascia una riflessione critica su ciò che Tommaso si accinge a fare nella Summa, cioè una domanda specifica su cosa sia la sacra dottrina, ovvero la teologia e quale sia il suo statuto e da ciò traspare. Primo, la teologia come dottrina dei sensi della scrittura, significato che sia più o meno consolidato nel Medioevo, e secondo, lo specifico significato che Tommaso attribuisce alla teologia, ovvero la teologia razionale, nell'essenza facente capo alle famose cinque prove sull'esistenza di Dio, che poi riprenderemo nello specifico successivamente, ma già da adesso vi invito a riflettere su un aspetto fondamentale del pensiero di Tommaso a proposito di queste cinque prove sull'esistenza di Dio. Tommaso, attraverso le cinque prove, non sta facendo assolutamente un discorso sull'essenza di Dio, ovvero sulla natura di Dio, che secondo Tommaso rimane sempre e comunque all'uomo sconosciuta, esattamente come lo sarà ciò che Kant chiamerà noumeno, da nus, che in greco è mente, rispetto al fenomeno che è ciò che si conosce, ciò che viene percepito attraverso i sensi e poi elaborato attraverso le categorie dell'intelletto per concettualizzare la realtà ovvero in Kant conoscere una cosa e pensare è un'altra. Dio, per Tommaso, è qualcosa di assolutamente trascendentale alle nostre categorie mentali e ai nostri concetti, al punto tale che per quanto sia razionalmente possibile dimostrare a posteriori la sua esistenza, non è invece possibile fare un discorso sull'essenza. E questo aspetto nel Paradiso di Dante attraverso la figura di Beatrice che rappresenta la teologia viene esplicitato molto bene. L'universo per Tommaso è simile a Dio, ma non è Dio, è simile a Dio nel suo ordine, cioè nel fatto di avere un ordine, una misura, una razio, quello che gli antichi filosofi chiamavano logos, ovvero ordine razionale, e da questo ordine si traduce l'orma, l'eterno valore, e qui naturalmente riconosciamo la piena convergenza agostiniano-platonica tra essere e bene, cioè Dio come sommo amore. Da ciò quello che è stato definito ottimismo metafisico di Tommaso, perché per Tommaso tutto ciò che esiste in quanto esiste è bene. Dio è energia operante in tutto ciò che facciamo, volontariamente e involontariamente, da cui il costante estrinsecarsi di Dio nella creazione. E con questa bellissima immagine che ci presenta Tommaso su Dio e la luce, chiudiamo la nostra lezione introduttiva. Dice Tommaso che la luce che a sera si ritira dal cielo non significa che la luce scompaia dal cielo, ma significa solo che il cielo la raccoglie e così come il cielo la sera si spegne, allo stesso modo l'uomo, essere finito, con la morte si spegne, ma ciò non significa cancellazione dalla faccia dell'esistenza, ma significa soltanto che attraverso la morte l'uomo restituisce la vita all'essere che lo ha animato, che non è altri che Dio stesso. Quindi da ciò si può comprendere la complessità ma anche la profondità del pensiero di Tommaso che purtroppo il più delle volte a scuola è fatto male e tristemente percepito dai ragazzi come spesso dico come una cosa di chiesa, come se Tommaso d'Aquino fosse una specie di bigotto intransigente quando si tratta nella realtà a tutti gli effetti di uno dei più grandi pensatori della filosofia medievale. Con la lezione di oggi abbiamo terminato perché mi accorgo che è stato un video piuttosto lungo e articolato ma necessario. Continueremo a parlare di Tommaso la prossima volta e in maniera più dettagliata. Per ora vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e per l'assiduità con cui mi seguite su YouTube e sul sito. Arrivederci, alla prossima!